Habari ya saizi msikilizaji au mfuatiliaji wa somo hili la maombi ya ukombozi na tulishia sehemu ya tatu ya somo hili na leo tunaendelea ile sehemu ya nne kama nilivyoahidi ambayo itaenda kuzungumzia ile wa Efeso sura ya sita mstari wa 12 B lakini kabla hatujaendelea naomba nikukumbushe tafadhali usisahau kusubscribe channel hii ya Agnes Link ambaye kwa ajili ya kupata mtiririko wa somo hili pamoja na mambo mengineyo turudi kwenye somo letu tuliona kwamba mtu unapomba rehema kwa Mungu unahamishwa kutoka giza kwenda ufalme wa Mungu ambao ni ufalme wa mwanga ulikuwa umeangushwa na adui akakuhamisha kwenda kwenye giza sasa ukiomba rehema Mungu anamwangusha adui kwa hiyo wewe unakuwa sasa umehamishwa kutoka aliko mateka yake uka Mungu anakukomboa unarudi pale ambako ni kusudi la Mungu kuishi mwanga na tuende sasa moja kwa moja kwenye zile mamlaka nne za adui ambazo wote wa Kristu wanahitaji kukombolewa nazo. Kwa sababu tuko duniani lakini sisi sio wa duniani, ni kweli kabisa. Lakini kwa sababu tuko duniani ambako duniani kuna viumbe wengi. Tunakumbana na hayo mambo, tunakumbana na changamoto. Na hiyo ndiyo maana Biblia inasema walio wanao Mungu ataushinda ulimwengu, kipo cha kushinda. Na kwa upande wa hizi mamlaka sasa tukisoma wa Efeso sura ya sita, mstari wa 12 B Vita yetu sio ya nyama na damu bali ni juu ya falme mamlaka juu ya wakuwa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho Kwa hiyo vita yetu iko katika ulimwengu wa roho katika hizi mamlaka Tukizipanga ziko nne. Nikianza na ile ya chini kabisa kingazi kwenda ya juu. Ya kwanza inakuwa ni pepo wabaya, ya pili wakuwa giza, ya tatu wenye mamlaka na ya nne ni wafalme. Tunahitaji kukombolewa kwenye hizi. Hizi ni mojawapo ya changamoto tunazokumbana nazo. Nini kinasababisha shida kwenye maisha yako? Ni, ni ziko tofauti tofauti. Kwa tutajaribu kuchambua kwendana na uelewa wangu mdogo au kile ambacho nimepata kuelewa na kikanisaidia na kikasaidia wengine ambao niliwahi kushia nao, basi na wewe kikapate kukusaidia lakini ni maombi yangu Mungu akufungue zaidi, upate kuelewa zaidi. Iwe ni kama chachu au chanzo cha kuelewa zaidi. Na Adui yetu sio mwanadamu lazima tufahamu. Adui yetu sio mwanadamu bali ni shetani na ndio maana Biblia inasema vita yetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya hizo falme ambazo tumezitaja. Hata tukianza na ile ya kwanza kabisa ambayo inasemekana ndio ndogo ndio ya chini mapepo. Sasa tuone kwamba mtu akiokoka nini kinatokea? Na mtu akiokoka nini kinatokea na baada ya hapo nini kinafuatia labda anahitaji kukombolewa au anapata mamlaka juu ya nini au madaraka juu ya nini basi tukianza na mapepo mtu akiokoka automatically anakuwa na mamlaka juu ya mapepo ukisha mpokea Yesu roho yako inakuwa karibu na Mungu na unavaa mamlaka juu ya mapepo wote tunajua kumpokea Yesu ni kuokoka ni kukiri kwa kinywa chako na moyoni kumwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wako mtu akishaokoka Biblia inasema azidi kuwa hodari katika okovu kwa hiyo ukisha mkiri Yesu haimaanishi kwamba ndio mwisho pale tu unakuwa umekuwa karibu na Mungu roho yako lakini una Biblia inatuambia hatimaye katika Waefeso sita kumi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ina maana um, tayari Mungu ametumbia sio roho ya woga, ametumbia ujasiri. Kwa hiyo tunapokuwa tumeokoka, tuna varo ya ujasiri, tayari tumeshakuwa na kwa tuzidi kuwa hodari. Kwa hiyo ni, ni kama 
Biblia inasema mzidi kwa sababu tayari mesha, tumesha kuwa sasa mna, tunatakiwa tuzidi kupalilia na kumwagilia. Ni, ni kama ni, 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 ni process ambayo ni muendelezo. It's an it's a continuation process of knowing God. Kwa hiyo tu, tu, tuzidi kuwa hodari na, na tunavozidi kuwa hodari katika hili ndivyo tunavozidi kuwa na nguvu za kushinda ufalme wa adui na levo zake zote na kufanya hata kazi ya Mungu kuwaleta wengine kwa Yesu kila amwaminie Yesu tufahamu ili kabisa kila amwaminie Yesu amepewa dhamana ya kuwaleta watu kwa Yesu lakini sasa kinachokupa nguvu na uwezo na mamlaka ni jinsi unavozidi kukua kuwa hodari unazidi kupalilia ule wokovu ambao Bwana Yesu ametuletea bure unaupalilia una unaupaliliaje unaupaliliaje una unaupalilia una ni kama simu ya mkononi una unahitaji unaweka pesa kwa hiyo una unasoma neno unalitafakari neno unaomba una unamuomba Mungu unatamani uwepo wa roho wake mtakatifu una una unatamani una, ule uwepo wa roho mtakatifu Mungu anaendelea kukufunulia anaendelea kukujaza nguvu zake anaendelea kukujaza nguvu ndivyo tunazidi kuwa hodari wa kiroho na ndivyo tutakavyoweza kuifanya kazi ya Mungu vizuri sawa sawa na ahadi yake kama ameahidi tukimwamini tutapata dhamana ya kuwaleta wengine kwake wapate amani ya Kristu wapate kwenda mbinguni basi tungependa ndugu zetu wote waende mbinguni si ndio mimi ningependa ndugu zangu familia yangu wazazi wangu na mwana, wanadamu wote duniani ningependa sana kila mmoja apate kupona ni, 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 ni. lakini sasa tunawezaje kupata ile dhamana ya kuwasaidia baada ya kumwamini Yesu ni, ni ndio hivyo sasa tu, tu jitahidi kasa sana neno la Mungu tuzidi kuwa hodari kumtafuta Mungu. Tuje sasa kwenye ile hatua ya pili. Wakuagiza. Wakuagiza ni kama wachawi, wanajimu, matambiko, mizimu. Wakuagiza sio roho bali ni nafsi ambazo hu, hulipiwa fidia na sio kukemewa. Yaani mtu ambaye ndio maana tunasema ukiokoka unakemea pepo lakini wakuagiza uwezo kwa kemea toka ile ni nafsi iko ndani ya mtu ni nafsi ambayo mtu huyu pia anaweza kawa anaishi lakini ni mchawi kwa nafsi yake kuna namna anajibadilisha kuna watu wengi huku ni wa, kuna watu ni wachawi wanaishi kiroho na shetani wanaishi kimwili wako half half yani uwezo kawaelewa lakini mambo yanayoendelea mambo yanayotokea kwa hiyo Mapepo ukemewa tu na mtu aliokoka au ali, anayemwamini Yesu. Mtu anaweza kawa hajaokoka tunavyoitolea maana sisi. Lakini ndani ya moyo wake ameokoka na anamwamini Yesu na akakemea mapepo. Wanapofanya matambiko kwa mfano, kwani tunasema hizi ni roho ambazo ulipiwa fidia. Wanapofanya matambiko kwa mfano au wachawi au mizimu au kutoa sadaka, huwa wanatoa sadaka. Kwa mfano mtu anakuendea kwa mganga au anakufanyia uchawi ili labda uangamia wamekuwa na wivu na wewe anatoa sadaka kuna sadaka anayotoa ili ile kazi ifanyike kwa hiyo sadaka inatolewa ili uangamize labda mtu kwa hiyo pia sadaka inahitajika kwa ajili ya kujikomboa unaona haukemei tu kwamba sasa toka toka no au kumalizana nayo njia sahi zaidi ni kuwa ni kulipa fidia ya sadaka sadaka hii yaweza kuwa kwa namna tofauti tofauti inawezekana hata kumtendea wema kusaidia yatima kujitoa muda wako kwa ajili ya mtu mwingine zote hizo ni sadaka inawezekana ni, ni sadaka ya kifedha kusaidia mtu ni zote hizo ni sadaka kwa hiyo ukombozi huu unapoendelea kuzidi sana kuwa hodari na Mungu kumtafuta Mungu baada ya kwamba umeokoka na maongozi ya haya yataendelea kuwepo nguvu ya Mungu ikiwepo itakufunulia kipi kilifanyika kipi kimefanyika ufanye nini utoeje hiyo sadaka na Mungu anatuelekeza namna ya kutolea kunako stahili anaweza kakutuma tu kamsaidie ule binti pale ambaye hajiwezi Anaweza Mungu anaweza akakutuma hivyo na ikawa ndio sadaka iliyokuletea uponyaji uponyaji wa hayo. 
kumbuka hata Abraham alivyoambiwa mtoe mwanae sadaka bado hakwenda hakuwa mlima wote baada ya Mungu kumpa ile maelekezo alimuelekeza na mlima specific ataenda kufanya kutoa hiyo sadaka yake. Kwa hiyo kuna namna pia Mungu tukae karibu na Mungu, tutafakari neno la Mungu. Mungu anaongea, Mungu anazungumza ili kila tukifanyacho basi tukifanye sawa sawa na mapenzi yake. Tuje sasa kwenye wenye mamlaka. Wenye mamlaka ni roho si wafal si wa si wafalme ni wahudumu wa wafalme. Hawa ni wale wahudumu wa wafalme. Fano mzuri ili tuelewe ni, ni, ni kama wasaidizi wa rais. Rais labda ana, ana rais yoyote ana board guards ana, ana wale wanaomlinda ana labda wapishi wake ana wale wanaomwandikia labda zile ana zile meetings ana ana watu ana watu wanamhudumia wale sasa tukiwaleta katika ulimwengu wa roho ina maana kwamba ni kama hao sasa ndio wenye mamlaka mtu aliokoka anahamishwa kutoka ufalme wa giza kuja ufalme wa mwanga mtu akishaokoka anakaa karibu na Mungu na anakuwa na madaraka An, mtu aliokoka sasa anakuwa na madaraka na mamlaka juu ya pepo lakini madaraka anakuwa tu hana mamlaka lakini ana madaraka juu ya wakuu wa giza wenye mamlaka na wafalme. Kwa ile ngazi ya kwanza unakuwa na madaraka na mamlaka juu ya mapepo kwa kuokoka tu. Lakini kwa hizi ngazi nyingine unakuwa na madaraka tu huna mamlaka juu yazo mpaka umekombolewa nazo. Unaweza kuwa na madaraka na tusisahau kwamba kinachokombolewa ni vya mtu ni nafsi na kwa mateka ambao nafsi imebeba vya mtu. Kwa hiyo tunatafuta ukombozi wa vile vyetu vipate kukombolewa. Unaweza kuwa na madaraka lakini ukakosa mamlaka. Na ndicho kinatokea hapa. Sisi ni, ni miungu lakini uungu wetu ni katika tabia zinazofanana na Mungu. Kwa hiyo wenye mamlaka nao wana wa, wanao wa, wa, wanawachunguzi na na wana watu wanawachunguza wapelelezi wa, wa kama ulishasikia wale wanatuma mapepo ya kupeleleza kitu ni, ni, ni na wao wanao kwa hiyo uwezi ni, ni, ni seme labda sasa kwa mfano unataka mfalme ambaye ameteka baraka zako uwezi kumfata mle ndani ukateka baraka zako kwa nguvu bila kumalizana na hawa wenye mamlaka kwa hiyo uwezi iteka nyumba kama hujamalizana na mlinzi na hawa wenye ma, hawa ambao sasa ndio wenye mamlaka wana nguvu kuliko wafalme kwa mfano binti anaachwa au anakataliwa kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ameolewa na mfalme wa falme anakuwa amekewa hali ya kuachika au ya kukatalika kwa hiyo so ukombozi wake lazima ushughulike na wenye mamlaka shughulike na wenye mamlaka